வணக்கம் மக்களே இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம கிரட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ டேட்டா பேஸில் கிரட் அதாவது சிஆர்யூடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆக்ரனிம் இதில் சின்றது கிரியேட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆறுன்றது ரீட் அப்புறம் யூன்றது அப்டேட் அப்புறம் டின்றது டெலீட் ஸோ இதில் இந்த கிரியேட்டும் ரீடும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதாவது கிரியேட்னா வேற ஒன்றும் இல்லை இன்சர்ட் கமாண்ட் தான் எப்படி வந்து ஒரு டேட்டாவில் ஒரு டேபிளில் டேட்டா கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா இன்சர்ட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி ஸோ லாஸ்ட் ரெண்டு வீடியோவாக இன்சர்ட் கமாண்ட் பற்றி தான் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் ரீட் அப்படின்னா ஒரு டேபிளில் இருக்க டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறது அதை பற்றி நம்ம அவ்வளோவா பார்க்கல ஆனால் ஒரு பேசிக் செலக்ட் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அப்டேட் அப்படின்னா என்னென்னு அண்ட் டெலீட் அப்படின்னா என்னென்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்படி நமக்கு ஒரு டேபிள் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ரிப் ரிப்போர்ட் கார்டு மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரோல் நம்பர்னு ஒரு காலம் இருக்குது நேம்னு ஒரு காலம் இருக்குது அப்புறம் தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் அப்படின்னு மூணு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு காலம் இருக்குது அப்புறம் ரிசல்ட் அப்படின்னு ஒரு காலம் இருக்குது ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் ஆப்ரேஷன் அதாவது இப்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ரிசல்ட் என்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் இப்போ சப்போஸ் நம்பர் ஃபோர் இருக்கார் அவருக்கு நம்ம சும்மா ரேண்டமாக ஒரு மார்க் கொடுக்குறோம் சாரி செவன்டி எயிட் சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டேட்டா என்ட்ரு பண்ணோம் அப்படின்னா இதை தான் கிரியேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணுவோம் ஸோ இன்சர்ட் இன்டு இந்த டேபிள் சப்போஸ் இந்த டேபிளுக்கு பேர் நம்ம ரிசல்ட் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம்னா இன்சர்ட் இன்டு ரிசல்ட் வேல்யூஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த வேல்யூ நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ சப்போஸ் வந்து நான் வந்து ஒரு வேல்யூ ஏற்கனவே இருக்குது அதை இப்போ இந்த டேபிளில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத நான் ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ வேல்யூலாம் ரீட் ஆகிடும் ஸோ சப்போஸ் இந்த டேம் வந்து ஃபெயில் ஆகிருக்கார் இல்லையா ஒரு சப்ஜெக்டில் அவர் வந்து போய் அந்த இங்கிலீஷ் மேமா பார்த்து கெஞ்சி கூத்தாடி காலில் விழுந்து கையில் விழுந்து ஒரு நாலு மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணிடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த மார்க்கை இப்போது மாற்றணும் ஸோ முப்பத்தொன்றுன்ற இருந்த இடத்துல முப்பத்தஞ்சுன்னு மாற்றணும் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த தேர்ட்டி ஒன்றுன்றது தேர்ட்டி ஃபைவ் அதாவது இருக்கிற ரெக்கார்டில் ஏதாவது வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அப்டேட் கமாண்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்டு இல்லை நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் நமக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம டெலீட் பண்ணுறதுக்கு டெலீட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் கரெக்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பற்றி ஒரு ஓவர் வியூ பார்ப்போம் அப்புறம் டெடிக்கேட்டடாக செலக்ட் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இன்னொரு வீடியோவில் அது மாதிரி அப்டேட் டெலீட் பற்றிலாம் நம்ம டீட்டெயிலாகவும் பார்ப்போம் ஸோ இன்றைக்கி நான் கோம் ஐடி யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அதுக்கு பதிலாக மைஎஸ்கியூஎல் ஒர்க் பெஞ்ச் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த சீரியஸோட ஸ்டார்டிங்லேயே நான் சொன்ன மாதிரி நான் எல்லா ஐடியும் கவர் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஸோ இந்த மைஎஸ்கியூஎல் ஒர்க் பெஞ்சை நான் இன்றைக்கி இல்லை அதாவது ஏற்கனவே கோம் கவர் பண்ணியாச்சு விஎஸ் கோட் கவர் பண்ணியாச்சு இதை ஏன் லாஸ்ட்டாக எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இதில் ஏகப்பட்ட ட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எஸ்கியூஎல் தெரியாமலே டேட்டா பேஸில் காலத்தை ஒப்பேற்றிடலாம் ஆனால் நீங்கள் எடுத்தோடனே வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டடான டூலில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த எஸ்கியூஎல் சின்டாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மேபி சிலருக்கு வந்து அப்படிலாம் கிடையாது சிலருக்கு வந்து மேபி ப்ராக்டிஸ் பார்த்தலன்னா அந்த சின்டாக்ஸ் ஞாபகம் இல்லாமல் போகலாம் ஸோ அதனால் மித்த ஐடியஸ்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டட் ஐ ஐடி யூஸ் பண்ணாலும் எனக்கு சின்டாக்ஸ்லாம் ஒன்றும் மறக்காது அப்படின்றவங்க நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ மைஎஸ்கியல் ஒர்க் பெஞ்சுக்குள்ளே வந்துட்டேன் இதை செட்டப் பண்ணுறது எப்படி இந்த டேட்டா பேஸ் கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படி இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே செட்டப் வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் ஐடி ஓப்பன் பண்ணணுன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்னென்ன டேட்டா பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஷோ டேட்டா பேஸஸ் அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது கொடுத்துட்டு இந்த லைட்னிங் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணலாம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரன் ஆகி இங்கே ரிசல்ட் தெரியும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் என்டர் ஷார்ட் கட் கீயும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இதை ரன் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து எனக்கு என்னென்ன டேட்டா
ஒரு லெவல் வர வரைக்கும் இதில் இருக்க எந்த டேபிளையும் நீங்கள் டச் பண்ணக்கூடாது டச் பண்ணிங்கன்னா மைஎஸ்கேல் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி போயிடும் ஸோ இது மூணு தான் வந்து டேட்டா பேஸ் அதனால் ஸ்கீமாவில் பார்த்தா அது மூணையும் காட்டுது சரி ஓகே இப்போ புதுசாக நம்ம ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் கிரியேட் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம இந்த ரிசல்ட்ஸ் டேபிள் கிரியேட் பண்ணி இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் லோட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ரீகேப் மாதிரி தான் ஸோ மை எஸ்கியூவலில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு எஸ்கியூவல் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு கிரியேட் டேட்டா பேஸ் மேபி சும்மா ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு வைப்போமா ரிசல்ட்ஸ் டிபி அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அப்புறம் அந்த டேட்டா பேஸை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ யூஸ் ரிசல்ட்ஸ் டிபி அப்புறம் வந்து டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ கிரியேட் டேபிள் ரிசல்ட்ஸ் ஸோ அந்த டேபிளில் என்னென்ன ஃபீல்டு இருக்கணும் ஐடி ஐடி வந்து இன்ட்டு அப்புறம் நேம் வேர் கேர் அப்புறம் வந்து மார்க் ஒன் மார்க் டூன் கொடுக்கலாம் இல்லை தமிழ் இங்கிலீஷ் அப்படின்னே கொடுத்துடலாமே தமிழ் வேர் கேர் சாரி நாட் வேர் கேர் தமிழ் இன்ட்டு இங்கிலீஷ் இன்ட்டு மேக்ஸும் இன்ட்டு அப்புறம் கடைசியாக ரிசல்ட் அது வந்து வேர் கேர் சரி ஓகே இப்போது டேபிள் கிரியேட் ஆகிரும் ஸோ கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு நேற்று நம்ம இன்சர்ட் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்சர்ட் இன்டு டேபிள் நேம் வேல்யூஸ் ஸோ ஒன் நேம் வந்து பேம் ஸோ மார்க்ஸ் வந்து நான் சும்மா ரேண்டமாக கொடுக்குறேன் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ரிசல்ட் வந்து ஃபெயில் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் ஸோ கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க இந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் இப்போ நம்ம இந்த டைப் பண்ணியிருக்க இந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் ஆகும் அப்புறம் அந்த டேட்டா பேஸ் செலக்ட் ஆகும் அந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே ரிசல்ட்டுன்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் ஆகி அதில் இந்த வேல்யூஸ்லாம் இன்சர்ட் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம ரன் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் இந்த லைட்னிங் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரிசல்ட்ஸ் டிபி கிரியேட் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அது யூஸ் ஆயிருக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு சரி ஓகே இந்த ஸ்கீமா நாவிகேட்டரில் நீங்கள் இப்போ ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ரிசல்ட்ஸ் டிபி அப்படின்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் காட்டுது ஸோ நீங்கள் யூஸ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணதுனால அந்த டேட்டா பேஸ் வந்து இப்போ செலக்ட் ஆயிருக்கு இப்போ எந்த டேட்டா பேஸ் செலக்ட் ஆயிருக்குன்றது பார்க்குறது எப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் ஸோ செலக்ட் டேட்டா பேஸ் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிங்கன்னா இப்போ கரண்ட்டாக எந்த டேட்டா பேஸ் செலக்ட் ஆயிருக்குன்னு காட்டிடும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரிசல்ட்ஸ் டிபி செலக்ட் ஆயிருக்கு இப்போ சப்போஸ் வந்து நம்ம இந்த மைஎஸ்கியல் ஒர்க் பெஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முக்காவாசி நாட் முக்காவாசி மேபி ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக நீங்கள் பண்ணுற ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் கோடு இல்லாமல் டைரெக்டாக ஜிஇஒய்லே பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம அந்த யூஸ் ரிசல்ட்ஸ் டிபி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேட்டா பேஸ் செலக்ட் பண்ணுறோம்ல அதுக்கு பதிலாக இப்போ நீங்கள் இந்த ச இந்த சக்கீலான்ற டேட்டா பேஸ் செலக்ட் பண்ணோம்னா நீங்கள் அதை சும்மா டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த போல்டாக அது பார்த்தீங்களா அப்படின்னா அந்த டேட்டா பேஸ் செலக்ட் ஆயிடுச்சு நடத்தும் இதை நான் எப்படி ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணுறது இங்கே செலக்ட் டேட்டா பேஸ் திருப்பி ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஷக்கீலா செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அது மாதிரி நான் ரிசல்ட்ஸ் டிவி தான் வேணும்னா திருப்பி அங்கே போகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த கமாண்டுக்கு ஈக்குவலண்ட் அதாவது இந்த ரிசல்ட்ஸ் யூஸ் ரிசல்ட் டிபின்றதுக்கு ஈக்குவலண்ட் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் இந்த ஸ்கீமால் ரைட்டுங்களா இப்போ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து இந்த டேபிள் ரிசல்ட் அப்படின்னு நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம்ல இப்போ அந்த டேபிள் நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது நீங்கள் கீழே ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபோன்ற பேனலில் பாருங்கள் சப்போஸ் செஷன் செலக்ட் ஆகிருந்தால் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்குதுன்னு காட்டும் அந்த காலம்ஸோட டேட்டா டைப் எல்லாமே காட்டும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரிசல்ட்ஸில் போனீங்கன்னா இங்கே ஒரு மூணு பட்டன் வருது பாருங்கள் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் செட்டிங்ஸ் அப்புறம் டேட்டா ப்ரிவியூ ஸோ சப்போஸ் இப்போ நம்ம டேட்டா ப்ரிவியூ கொடுக்குறோம்னா இங்கே பாருங்கள் அதுவாகவே ஒரு செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுது ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் அந்த டேபிள் நேம் ஸோ இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்த வேல்யூ ரெடியாக உள்ளே இருக்குது ரைட்டுங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு நம்ம இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி என்னெல்லாம் பண்ணோமோ இது எல்லாத்தையும் ஜிஓ யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் அதாவது டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணுறதுலேருந்து டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறதுலேருந்து வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லாமே எஸ்கியூலே இல்லாமல் மை அந்த மை எஸ்கியூல் ஒர்க் பெஞ
அப்புறம் கொலேஷன் அதை பற்றிலாம் இப்போ நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அதை டிஃபால்ட்டாகவே விட்டுடலாம் ஸோ நான் அப்ளை அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆக போகுது அப்படின்னு காட்டுது ஸோ கிரியேட் ஸ்கீமா ரிசல்ட்ஸ் டிபி டூ அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீமா கிரியேட் ஆக போகுது அப்படின்னு காட்டுது ஸோ ஸ்கீமா டேட்டா பேஸ் ரெண்டுமே வந்து இந்த மைஎஸ்கியில் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிசல்ட்ஸ் டிபி டூ அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீமாக நமக்கு கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ எக்ஸிக்யூட் சீக்வல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிஞ்சிச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த டேட்டா பேஸை டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் பண்ணால் அந்த டேட்டா பேஸ் இப்போ செலக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லைன் அதாவது கிரியேட் முடிச்சிட்டோம் இந்த யூஸ் அதுவும் முடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டேபிள்ஸ் அப்படின்ற அந்த என்டிட்டியில் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கிரியேட் டேபிள் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ கிரியேட் டேபிள் கொடுக்குறேன் இந்த விசார்டு வருது ஸோ இந்த விசார்டில் நம்ம டேபிள் நேம் கொடுக்கலாம் ஸோ டேபிள் நேம் வந்து ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்புறம் வந்துட்டு ஒவ்வொரு காலம்ஸும் என்னென்ன காலம் வேணுன்றத இந்த இடத்துல நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ நான் ஐடின்னு ஒரு காலம் கொடுக்குறேன் அதோட டேட் டைப் வந்து இன்டீஜர் அப்புறம் வந்துட்டு நேம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அது வேறு கேர் தான் அடுத்து வந்து தமிழ் அப்புறம் இங்கிலீஷ் அப்புறம் மேக்ஸ் அப்புறம் ரிசல்ட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்டீஜராக இருக்கணும் ஸோ நான் டேட்டா டைப்பை மாற்றிக்கிறேன் ஸோ டேட்டா டைப் இன்ட் டேட்டா டைப் இன்ட் அண்ட் டேட்டா டைப் இன்ட் ஸோ நம்ம நேற்று பார்த்துருந்தோம் இன்சர்ட்டோட வீடியோவில் ப்ரைமரி கீனா என்ன நாட் நல் கன்ஸ்ட்ரெயின்னா என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட்னா என்ன இந்த மாதிரிலாம் ஸோ சப்போஸ் வந்து நான் இப்போது ஐடி வந்து ப்ரைமரி கீ அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணேன்னா நாட் நலம் அதுவாகவே செலக்ட் ஆகிக்குது அது மாதிரி இப்போ நான் ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும்னு நினச்சேன்னா அது கூட கொடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி நேமும் வந்து நாட் நல்லா இருக்கணும் ஸோ அதையும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ மித்ததெல்லாம் நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் ஏன்னா சப்போஸ் யாராவது இப்போ தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் அதுக்கெலாம் வரலை அப்படின்னா மேபி அதில் நல்ல வேல்யூஸ் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோம் ஸோ ரிசல்ட்ஸ் வந்து மேபி சும்மா டிஃபால்ட்னா என்னன்னு தெரியறதுக்காக டிஃபால்ட்டாக வந்து ரிசல்ட் வந்து ஃபெயில் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் வச்சாச்சு ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த டேபிளுக்கு நான் தேவையானதெல்லாம் என்டர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து இந்த அப்ளை அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணேன்னா பாருங்கள் என்ன சீக்வல் ரன் பண்ண போகுது அப்படின்னு காட்டும் ஸோ கிரியேட் டேபிள் டேபிள் நேம் ஐடி நாட் நல் ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் அப்புறம் நேம் எல்லா ஃபீல்ட்ஸும் காட்டுது எல்லா டேட்டா டைப்பும் காட்டுது அது மாதிரி நம்ம நல்லா நாட் நல்லான்னு சொன்னதையும் காட்டுது அப்புறம் ப்ரைமரி கி அதுவும் டிஃபைன் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ எனக்கு இது ஓகே அப்படின்னா நான் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணால் இந்த கமாண்ட் வந்து ரன் ஆயிரும் ரன் ஆகி இங்கே பாருங்கள் அந்த டேபிள் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ரிசல்ட்ஸ்ன்ற டேபிள் ஸோ அந்த டேபிளுக்கு நம்ம போய்க்குவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த டேபிளில் வச்சு நான் இந்த பட்டன் கொடுக்குறேன் கொடுத்தனா அந்த டேபிளுக்கு நம்ம வந்தாச்சு ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ இதே மாதிரி இந்த டேபிளில் போயிட்டு இந்த ஐன்ற பட்டன் கிளிக் பண்ணனா அந்த டேபிளை பார்த்தினா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் காட்டும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த டேபிளோட சைஸ் என்ன அந்த டேபிள் எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு எல்லாமே காட்டும் அது மாதிரி காலம்ஸில் போனீங்கன்னா என்னென்ன காலம் இருக்குது அதோடய டேட்டா டைப் என்ன எல்லாம் காட்டும் ஸோ இண்டெக்ஸ் ட்ரிகர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் பார்க்கல அதெல்லாம் நம்ம பார்த்ததுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த லாஸ்ட் டேப் டிடிஎல்னு இருக்குல்ல நம்ம டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ கிரியேட்டுன்றது ஒரு டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜ் அடியில் வரது அப்படின்னும் பார்த்தோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண அந்த கிரியேட் ஸ்டேட்மெண்ட்டே இங்கே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எப்போயாவது இந்த கிரியேட் ஸ்டேட்மெண்ட் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டேபிளோட இன்ஃபர்மேஷனில் போய் டிடிஎல்லேருந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ நம்ம இந்த டேபிளில் டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த கீழே இந்த ரிசல்ட் கிரிட்டில் இங்கே நல் நல்னு ஒரு ரெக்கார்ட் காட்டிகிட்ருக்கல அதில் வச்சு டிக் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் டைப் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ ஒன் நேம் வந்து கண்ணன் ஸோ மார்க்ஸ் வந்து சும்மா ரேண்டமாக கொடுக்குறேன் ஸோ பாஸ் என்ட்ட இப்போ அதே மாதிரி ரெண்டாவது ரெக்கார்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ டூ சரண் இப்படி கொடுத்துட்டேன் ஸோ ரெண்டு ரெக்கார்டு என்டர் பண்ணிட்டேன் என்டர் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணணும்னா இன்னும் இன்சர்ட்
அந்த இன்சர்ட் கமாண்டை நான் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்மளாக வந்து இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதாமல் ஜிஒய் யூஸ் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் வந்து கிரெட் ஆப்ரேஷனில் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிற கிரியேட் இல்லையா இப்போ அடுத்து வந்து இதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தோம் அது எப்படின்னா இந்த டேபிளில் போயிட்டு நீங்கள் இந்த இது ரன் பண்ணிங்கனாலே செலக்ட் ஆகிரும் ஸோ அதுதான் வந்து செகண்ட் ஆப்ரேஷன் ரீட் ஸோ நம்ம ரீடை பற்றி அடுத்த வீடியோ அதாவது செலக்ட்ஸில் நிறைய விஷயம் இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் காலம் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது பர்டிகுலர் ரோஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது கண்டிஷனலாக எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ செலக்ட் பற்றி நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ பண்ணுவோம் இது ரீட் இப்போ சப்போஸ் வந்து நம்ம என்டர் பண்ணியிருக்க ஏதோ ஒரு வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இந்த கண்ணன் டென்னு இருக்குல்ல இதுக்கு பதிலாக மேபி ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்போ இருக்கிற வேல்யூவை அப்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ அதையும் நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த டேபிளில் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எடிட் பண்ணிவிட்டு இந்த அப்ளை பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாருங்கள் அப்டேட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அதையும் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அப்ளை கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த வேல்யூஸ் அப்ளை ஆயிரும் ஸோ இதையும் இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து கிரட்டில் தேர்ட் ஆப்ரேஷன் அதாவது அப்டேட் ஆப்ரேஷன் ஸோ இந்த அப்டேட் ஆப்ரேஷனோட சின்டாக்ஸ் அப்புறம் அப்டேட் ஆப்ஷன் ஆப்ரேஷனில் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றதும் நம்ம தனியாக ஒரு அப்டேட் வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் நான் உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸசைஸும் தரேன் அதையும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம எஸ்கியூல் சின்டாக்ஸ் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இன்னும் அத்துப்படி ஆகலைன்னா கூட எப்படி வந்து நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்டில் சர்வே ஆகுறது அப்படின்றதுக்காக ஜிஓஐ டூல்ஸில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் தான் காட்டிகிட்ருக்கேன் புரியுதுங்களா இப்போ நீங்கள் இந்த எஸ்கியூல் நீங்கள் எழுதணுன்றது கிடையாது நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் வந்து இந்த வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மாற்றிட்டு அப்ளை கொடுத்தா போதும் சிஸ்டமே உங்களுக்காக அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கும் எழுதி ரன் பண்ணிக்கும் ஸோ அவ்வளோ ஈஸி தான் மை எஸ்கியூல் ஒர்க் பெஞ்ச் இப்போ சப்போஸ் வந்து எனக்கு இந்த ரெக்கார்ட் வேணாம் இந்த செகண்ட் ரெக்கார்ட் வேணாம் இதை டெலிட் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ரெக்கார்டோட இந்த ஸ்டார்டிங்கில் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ரெக்கார்டு இந்த மாதிரி செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே மேலே இந்த டெலிட் செலக்டட் ரோன் இருக்குல்ல இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அகெயின் இது வந்து இன்னும் டெலிட் ஆகலை சும்மா இந்த இடத்துலேருந்து போயிருக்கு அவ்வளோதான் இங்கே நீங்கள் மறுபடியும் அப்ளை அப்படின்னு கொடுத்தா தான் இந்த டெலிட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகி அந்த வேல்யூ வந்து அப்டேட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இங்கே இந்த ரிசல்ட் கிரிட்டில் நீங்கள் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலுமே அப்ளை கிளிக் பண்ணும்போது தான் ஆக்சுவலான சீக்வல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகி அந்த ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் ஆகும் அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்த் கிரெட் ஆப்ரேஷன் டெலிட் ஆப்ரேஷன் ரைட்டுங்களா ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்தோம்ல இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து நம்மளாக மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணி நம்ம வந்து ரன் பண்ணோம் அதே வந்து இந்த இந்த ரிசல்ட் டிபின்றது நம்மளாக கிரியேட் பண்ணோம் மேனுவலாக அதே இந்த ரிசல்ட் டிபி இதில் இருக்கிற டேபிள் அந்த டேபிளில் இருக்க வேல்யூஸ் இது எதுக்குமே நம்ம சீக்வல் ஸ்கிரிப்டே எழுதலை ஸோ சிஸ்டமாகவே ஜிஓ ஆப்ரேஷன் நம்ம பண்ண பண்ண அதுவாகவே சீக்வல் ரன் பண்ணிக்கிச்சு ஸோ நீங்கள் மைஎஸ்கியூல் ஒர்க் பெஞ்ச் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ ஈஸியாக உங்களால் இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ண முடியும் நீங்கள் இப்போ ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அதுக்கு வந்து பேக் எண்டில் ஏதோ ஒரு டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கு சீக்வல் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது வந்து இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட்லேருந்து நீங்கள் பண்ணுற ஆப்ரேஷன்ஸை பேக் எண்டில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு மெயினாக நீங்கள் வந்து இந்த நாலு ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணுவீங்க அதாவது கிரியேட் ரீட் அப்டேட் டெலிட் இந்த நாலு ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த நாலு ஆப்ரேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுனாலே உங்களால் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டேட்டா பேஸ் ஒர்க்கை நீங்களே பண்ண முடியும் ஸோ எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க்குன்னு நான் சொல்கிறது ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டில் பேக் எண்ட் ஒர்க் அவ்வளோதான் நீங்கள் டேட்டா பேஸே இவ்வளோதானா இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் தெரிஞ்சால் நான் டேட்டா பேஸில் எயிட்டி பர்சன்ட் பெரிய ஆள் ஆகிட்டேனா அப்படிலாம் கிடையாது டேட்டா பேஸில் இன்னும் நிறைய இருக்குது டேட்டா வேர் ஹவுசிங் அனாலிட்டிக்ஸ் டேட்டா இன்ஜினியரிங் நிறைய இருக்குது நீங்கள் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறீங்க இல்லை பேசிக்காக வந்து நீங்கள் ஒரு எஸ்கியூல் எழுதணும் அப்படின்னா எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யோர் டைம் நீங்கள் வந்து இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் தான் ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை பற்றி நம்ம இன்சர்ட் பற்றி ஏற்கனவே பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ செலக்ட் அப்டேட் அண்ட்